ഫ്രാങ്കോ കേസ് ഇപ്പോൾ വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ശക്തമായ വാക്പോരനാണ് മാധ്യമവേട്ടയിൽ എന്നും സാമുദായിക ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ അജണ്ട എന്നാൽ സഭയെ തൊട്ടപ്പോൾ ദീപികയ്ക്ക് പൊള്ളി മുസ്ലിം സാമുദായിക ചാഴ്വുള്ള മാധ്യമം ദിനപത്രം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ കുള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് ദീപികയ്ക്ക് രസിച്ചില്ല വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ മാധ്യമവേട്ടയ്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ദീപിക പത്രം മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രാങ്കോ കേസിലെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് വീണത് മുതലാക്കി വേട്ടക്കാരുടെ ഭാവത്തിലെത്തുന്ന മാധ്യമവും ഇരയിൽ നിന്ന് പോരാളിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ദീപികയും തമ്മിലുള്ള പോരാണ് ഇന്നത്തെ ബഹുവിശേഷം മാധ്യമം ദിനപത്രം മഠങ്ങളിലെ മൗനവിലാപങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവഹേളന പരമ്പരകൾ വൈദികർക്കെതിരെയും സഭയ്ക്കെതിരെയും എഴുതുന്നുവെന്ന പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്നത്തെ ദീപിക പത്രം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാമുദായിക പത്രമെന്നാണ് ദീപിക മാധ്യമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മഠം വിട്ടവർ പോകാനിടമില്ലാത്തവർ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ സഭയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മഠം വിട്ടവർ പോകാനിടമില്ലാത്തവർ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ സഭയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന മൗന വിലാപങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിലും സഭയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമം ഇന്നത്തെ ദിനപത്രത്തിൽ വിമർശനങ്ങളോട് കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദീപികയും ദീപികയുടെ ലേഖനം ഇങ്ങനെ പച്ച നുണകളും അർത്ഥസത്യങ്ങളും ആധാരമാക്കിയുള്ള ചില മാധ്യമ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ വായാടിത്തരങ്ങൾ അതിരു കടക്കുകയാണ് ഒരു ബിഷപ്പ് ആരോപണ വിധേയനായ കേസിന്റെ മറവിൽ വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും കത്തോലിക്ക സഭ ആകെ തന്നെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുകയാണ് തൽപര കക്ഷികൾ മുൻപ് സഭയുടെ നന്മകളെ അംഗീകരിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തവരായിരുന്നില്ല ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ചില തുറന്നു പറച്ചിലുകൾക്കുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു ഈ തുറന്നെഴുത്ത് തെറ്റിനെയോ തെറ്റുകാരെയോ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായി ആരും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല മഠങ്ങളിലെ മൗനവിലാപങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം നടത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമം കത്തോലിക്ക സഭയെ അവഹേളിക്കാൻ യാതൊരു ധാർമ്മികതയോ സത്യസന്ധതയോ ഇല്ലാതെ പരമ്പര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലാതെ ഇത്തിരി വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത കന്യാസ്ത്രീകളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം കത്തോലിക്ക സഭയെ അറിയുന്നവർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുപോയി സന്യാസത്തിന്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കാതെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിട്ടിത്തങ്ങൾ കേട്ട് കന്യാമഠത്തിൽ ചെന്ന് എന്തിന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആതുരാലയങ്ങളിലും അനാഥാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പമ്പര വിട്ടിത്തം പിടിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ലോകമെങ്ങും കത്തോലിക്ക സഭ നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും കന്യാസ്ത്രീകളെയും അച്ഛന്മാരെയും കയറ്റി വിടുന്നത് കൊണ്ടാണത്രെ അതാണ് പരമ്പരക്കാരന്റെ മറ്റൊരു വിഷമം ഇതിന്റെ കാര്യം വഴിയെ പറയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ തീവ്രവാദത്തിനോ മതഭീകരവാദത്തിനോ ഒന്നുമല്ലോ അവർ ട്രെയിൻ കയറിയും വിമാനം കയറിയും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഇതര മതസ്ഥരെയും നിസ്സഹായരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ വധിക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിലല്ലോ ഇവരെ കത്തോലിക്ക സഭ കയറ്റി അയക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഇവർ അന്യദേശക്കാരും അപരിചിതരുമായ എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ കാവൽക്കാരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ ഇത്തരം സേവനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ അവഹേളിക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡിത്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത്തിരി സാമാന്യ ബോധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം സേവനത്തിനിടെ ഭീകരവാദികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ചോരെങ്കിലും ഇത്തിരി മര്യാദ കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള നാലാഴ്ചത്തെ പരിശീലന കാലത്ത് പുനർവിചിന്തനത്തിന് അവസരമുണ്ടായത്രേ കന്യാസ്ത്രീയാകുന്നതുവരെയും അതിനുശേഷവും അവർക്കതിന് അവസരമുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ പലരും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ഇവരിൽ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ചിലർ മാത്രമാണ് സഭയ്ക്കെതിരെ പുസ്തകമെഴുതിയും മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ച് നടക്കുന്നതെന്നും ആര് പറയാൻ കേരളത്തിലെന്നല്ല ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരിലാണ് ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് ലേഖന പരമ്പര അച്ചടിച്ചിറക്കിയ മാന്യ അദ്ദേഹത്തിനും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാകും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാലും തൊഴിലിനായാലും ലോകത്തെവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ പുരുഷനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാനും അവർക്ക് ആരുടെയും സമ്മതം ആവശ്യമില്ല ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല ഒരു സ്ത്രീയും ഈ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും അറിയുക ചില സമുദായങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളെക്കാൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയി
പെണ്ണുകേസിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കൊഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മാനം പോയ ചാനൽ മുതൽ ആര് മീശ പിരിച്ചാലും മുട്ടിട്ടിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മാധ്യമ വീരന്മാർ വരെ കളത്തിലുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചാൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ലെന്ന ധൈര്യമാണ് ഈ മര്യാദകേടിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദീപികയുടെ ഇന്നത്തെ ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെയും പരമ്പരകളിലൂടെ തുറന്ന ഒരു വാക്പോരിനാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത